ఈ ఫిబ్రవరి సెకండ్ రోజున వీళ్ళంటున్నారు సింహ సింహ గజన పెడుతున్నాం అంటున్నారు సింహం ఎవరండి సింహం ఐఎమ్ ది లైన్ ఎన్టీఆర్ ఇస్ ది లైన్ నేను సింహాన్ని ఎందుకంటే సింహం మృగ రాదు ఏ అవమానం సహించదు కాబట్టి నాకు జరిగిన విధానం నాకు ఏ విధంగా ద్రోహం చేయబడింది నా వాళ్ళు అన్నవాళ్ళు నన్ను ఏ విధంగా మోసం చేశారు ప్రజలకు తెలుసు అయినా నేను చెప్పడం నా ధర్మం నా కర్తవ్యం ప్రజల ప్రతినిధి నేను నాకేం జరిగిన ప్రజలకు తెలియ చెప్పడం నా బాధ్యత దాని నైజం అది శివం మొదలు గర్జిస్తుంది ఏమో ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి ఇది దానికి క్యాంపెయినింగ్ మొదలు పెట్టినట్టేనా ఇది అందుకే నా బాధ్యత నిర్వర్తించాలి ఐఎమ్ ఇండియన్ ఫస్ట్ తొలుత భారతీయుణ్ణి కాబట్టి నేషనల్ పోల్స్లో కూడా ఎలక్షన్స్లో కూడా నైతికంగా నా బాధ్యత ఏమిటి నా ధర్మం ఏమిటి నేను నిర్వర్తించాలి ముప్పై ఎనిమిది సీట్లు వస్తాయనుకుంటారు ప్రజలు నా పట్ల ఉన్న గౌరవం నా మీద ఉన్న వారికి అభిమానం కాబట్టి ఆ అభిమానాన్ని అంచనా వేసుకొని ఏదో కొంత మార్జించి మిగతా ఈ విధంగా దాని నిర్ణయం ఉంటుంది ప్రజల నిర్ణయం అనేది ఊహించి చెప్పాను ఐ నో ది ఎక్స్ట్రా ది పీపుల్ వారు నా పట్ల ఏ విధంగా ఉన్నారో నాకు తెలుసు వారిని నాడి నాకు తెలుసు కాబట్టి పూర్తిగా ఎందుకంటే ప్రజల మనిషి నేను కాబట్టి వారు ఏ విధంగా నన్ను అభిమానిస్తున్నారు నాకు పూర్తిగా తెలియదు అంటే మీరు లాస్ట్ టైం కూడా అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ముందు అంచనా వేస్తారు అది కరెక్ట్ గా వచ్చింది అది సులభ ఉండి చెప్తారేమో నాకు తెలియదు నా వాడిని ప్రజావాణి కాబట్టి వారి స్ఫూర్తి ముందుగానే నాకు తెలుస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్పగలిగానేమో ఎందుకంటే నీతి అనేది ఉండాలని నా ఊహ అదే నా ఆచ ఏదైతే ప్రజలు విశ్వ ఏదైతే నమ్మారో దాన్ని తప్పకుండా ఆచరించాలి ప్రజలు నన్ను నమ్మారు నాకు పోటిచ్చారు ఆనాడు చంద్రబాబు మాట మాత్రంగా తెలుసు కానీ ఆయన ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు వారిని ఓటడలేదు తెలుగుదేశాన్ని గెలిపించమని కూడా ఆయన ఏమి శ్రమ చేయలేదు ఆయన చేసిన దల్ల ఒక్కటే ఎవరిని ఏ విధంగా లోపడుచుకోవాలో ఏ ప్రలోభంతో ఎవరినైతే తన వాడిని అది తిప్పుకోగలవాలో ఆ విధంగా ప్రయత్నించాడు ఆయన ఆ విధంగా వాళ్ళందరినీ కూడా మోసమని అనండి ఏమైనా అనండి మొత్తం మీద మనసు అంతా అభ్యర్థగలిగాడు ఎందుకంటే నాతో రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రవేశించిన వాళ్ళు నా తమ్ముడు నా శాసనసభ్యులు నా చెడ్డు ఉన్నారు వారికి తెలుసు నాకు తెలుసు అయినప్పటికీ వారందరూ కూడా చంద్రబాబు ప్రలోభానికి నాడు లోన్ అయ్యారు అంటే ఏ విధమైనటువంటి ప్రలోభాలతో వారు లోపరుచుకున్నాడు అది ఆలోచించాలని నేను మీకు చెప్తున్నాను
అయితే ఇప్పుడు తప్పు మరి చంద్రబాబు అంటారా మరి లొంగిపోయిన వాళ్ళది అంటారా అపలోపం పెట్టిన వాడు వాడిది చంద్రబాబుది ప్రభుత్వాన్ని అపహాస్యం చేశాడు చంద్రబాబు ఐఎం సారీ ఐఏఎస్ ఆఫీసు ఉన్నారు ఆఫీసు ఉన్న పని ఏమిటి వారికి ఎన్ని వేల జీతం ఒక రోజుకి ఇరవై వేల కాడి నుంచి మొత్తం వారి కార్లు ఖర్చులు అన్ని చూస్తే యాభై వేలు దాకా అవుతుంది వారిని ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించాలి వారిని ప్రజల కోసం చేయండి పేదవాళ్ళ కోసం వారికి ఏం కావాలో ఇచ్చు ప్రజా సంక్షేమండి అని వారు చర్చించాలి కానీ మీరు దొడ్లు ఉండవండి మీరు రోడ్లు రోడ్లు తొడవండి మరి దొడ్డి కట్టడానికి ఏఏ సాధిస్తున్నా మరి వారి పనులు అక్కడ మూసి మూయి మూసి పెట్ట వారి యొక్క కార్యాలయాలని ఎవరు ఎవరు పనిచేస్తారు ఈయన అసలు ప్రభుత్వం అన్నది లేదు ప్రజల కోసం చూడటం అన్నది లేదు ప్రజా సమస్య తీర్చడం అన్నది లేదు కేవలం చంద్రబాబు తను చేసిన దుర్మార్గాన్ని తను చేసిన దురభిమానాన్ని తను చేసినటువంటి దుర్విధానాన్ని కప్పి ఉంచుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా వేస్తున్న ఎత్తులు చేస్తున్న తంతులు మర్చిపోవటం అంటే మనస్సు చాలా సునిశ్చితమైంది ఒక్కసారి దెబ్బతింటే అది బాధతో కానివ్వండి అది సానుభూతితో కానివ్వండి మరి దీంతోనే కానివ్వండి అది తీవ్రంగా అది మర్చిపోకుండా అట్లాగే అట్టిపెట్టుకుంటుంది అది మనసు యొక్క తీరు కాబట్టి నేను ఆ రోజున కాంగ్రెస్లో నుంచి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు సంవత్సరం ఎన్నికల్లో ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు మేము తెలుగుదేశం పెట్టాం పంతొమ్మిది ఎనభై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు అప్పుడు మరి ఆయన ఓడిపోయాడు సామాన్యమైనటువంటి ఒక అభివృద్ధి చేతుడు మరి తర్వాత చివరికి తన స్థానం తన ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం వదిలిపెట్టుకుని వేరే ఒక చోటుకి అక్కడి నుంచి ఈనాడు వస్తున్నాడు కానీ తను చే తను ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాప్రతినిధిగా ఈనాడు నేను వచ్చానని చెప్పడానికి అర్హత లేనే లేదు మరి అప్పటి నుంచి కూడా మరి ఏ విధంగా నేను గౌరవించాను ఒక యువకుడు ప్రోత్సహించాలి మంచి పని చేయించాలి ఇతని చేత ప్రజా సంక్షేమాలను చేయించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన నేను వస్తానంటే అందరూ వద్దన్నా తిరిగి పాటలు చేసుకున్నాను నన్ను అన్నాడు మాటలు అన్న తర్వాత అన్నది కూడా చెప్పారు మిమ్మల్ని ఇట్లా అన్నాడు మీరు నాకు దేవుడు లాంటి వారు మాకు కాబట్టి మేము సహించమని చెప్పి తెలుగుదేశంలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు మంత్రివర్యులు అందరూ చెప్పారు నాకు కానీ నేను చెప్పాను యువకుడు చూద్దాం ప్రోత్సహిద్దామని మరి ఆనాడు నుంచి కూడా నేను ఏ విధంగా ప్రోత్సహించాను మీకు తన బాధ్యత ఏమిటి చెట్టు నరగకూడదు చెట్టు ఉంది మహావృక్షం నువ్వు దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి ఒక పక్షివి అంతే తప్ప చెట్టునే నరిగితే నీ బతుకు ఏమవుతుందో గుర్తించాలి ఈనాడు ప్రజల ముందు ఆయన ముఖ్య ఆయన ముఖ్యమంత్రి అని ఆయన అనుకుంటున్నాడేమో ప్రజలు ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారు జ్ఞానంతో కళ్ళు తీసి ఒక్కసారి చూడమనండి మాకు ఇటువంటి బిడ్డ కలగకూడదు ఇటువంటి వాడు మా కుటుంబంలో పుట్టకూడదని ప్రతి వాడిని అనుకుంటున్నారు ఇంత నీచత్వానికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది దేనికి వచ్చారు కేవలం డబ్బు కోసమా అధికారం కోసమా మరి నా వంటి వాడిని మోసం చేసి మాయ చేయడం కోసమా ఇది నాకు తెలియ కాదు ఈ ఘాతకం జరుగుతుంది అని నాకు తెలుసుకున్నాను ఎందుకంటే నేను చెప్పాను మీకు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మేము వెళ్ళాము అక్కడ ఆ రోజున విశాఖపట్నంలో ఉన్నాం మేము లాస్ట్ డే ట్వంటీ సెకండ్ అక్కడికి మరి ఏ విధంగా తంతులు చేపారు ఎక్కడ బస్ చేశాడు ఏ హోటల్లో ఉన్నాడో కూడా అందరికీ తెలుసు మరి ఎవరి మద్దతుతో ఏ విధంగా ఆలోచన సాగించారో కూడా ఒక్కసారి వారు నేడుతున్నాను లెట్ దెమ్ థింక్ ఫర్ దెమ్ సెల్ తన మనస్సును తను అడగమని చెప్తున్నాను గోడ చాటున ఏ విధంగా తలుపు తలుపులు మూసుకొని ఏ విధంగా ఆనాడు మంత్రాలు జరిగినాయి ఒకసారి అడుగుతున్నాను పత్రిక ప్రతినిధి కూడా పత్రిక మరి యజమాని కూడా ఆ రోజున వచ్చి చేయికి వెళ్ళిపోయిన దురదృష్టం వచ్చింది అంటే ఏ విధమైనటువంటి కుతంత్రం నా మీద జరిగిందో ఒకసారి ఆలోచించి వారిని మనవి చెప్తున్నారు మరి ఆ రోజున ఇరవై ఆగస్టు ఇరవై రెండవ తేదీన మేము ప్రజల సదస్సుకు వెళ్తున్నప్పుడు మరి మా శాసనసభ్యుడు ఒకరు 
కారుతో కారులన్నీ కూడా తీసుకొని ప్రజలతో వస్తూ ఉంటే మీరు అట్టు కాదు నా వెనకాల రండి నేను చూపించాడు ఈయన ఆయన గౌరవనీయుడు నా తమ్ముడు ఎర్రు ఎర్రునాయుడు ఎర్రునాయుడు గారు ఆయన తెలియని నియమాలసు కాదు నేను రామారావు గారి తమ్ముడిని నా ప్రాణం పోయినా సరే ఆయన నన్ను మనుషుని చేశాడు ఆయనకు అధర్మం చేయని నేను వెనకాల నేను ఉన్నాను ఆయనకే ఆయన దగ్గరికి వచ్చాను ఆయన కోసం వచ్చాను చెప్పి నా దగ్గరికి వచ్చాను ఆ మాత్రమే జ్ఞానం లేకుండా బయటవాడు మరి నాకు నా యొక్క కులం కాదు నా వర్ణం కాదు నా తల్లికి పుట్టినవాడు కాదు మరి నన్ను అంత అన్నగా నన్ను ఆదరించి ఆయన ఏమో విశ్వాసవంతుడుగా నటిస్తే నా విశ్వాసవంతుడుగా ఆ రోజున ఆయన ఆచరిస్తే తను ఇంచుమించుగా నా రక్తం మంచుకు పుట్టిన నా కూతురు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే తండ్రి లాంటి వాడిని ఇంచుమించుగా అలాంటి వాడిని ఏ విధంగా మోసం చేశాడో ఒకసారి మనసు ఉన్న వాడు అయితే మనసుతో ఆలోచించమని నేను అడుగుతున్నాను మరి ఆ తర్వాత అక్కడ తనకు తను ప్రత్యేక నూట యాభై కారులు ఒక బృందంగా పెట్టుకొని ఏ విధంగా వాళ్ళతో చంద్రబాబు నాయుడు చేయి చంద్రబాబు నాయుడు చేయి అనిపించుకుంటూ ఏ విధంగా సభకు వచ్చాడో ఒకసారి దాని సమాధానం చెప్పాలి ప్రజలకు నాట్ ఫర్ మీ నా కోసం ఏంట్లా ప్రజలకు చెప్పాలండి ఎందుకంటే ప్రజలు నన్ను నమ్మారు తెలుగుదేశం అంటే రామారావు గారి దాన్ని అనుకున్నారు తెలుగుదేశం అంటే రామారావు గారే అసలు దానికి అవతరణ కారణమైన అన్నారు కాబట్టి ప్రజలకు చెప్పాల్సి నాకేం చెప్పక్కర్లేదు నీ మోసగాళ్ళు తిరిగి వచ్చి నా దగ్గరికి రావాలి నాకు చెప్పాలి నేను అడగటం లేదు వాళ్ళకి మనసు ఉంటే వాడికి ఏమే ఏదైనా జ్ఞానం ఉంటే ఆ ప్రజలకే చెప్పండి ప్రజాస్వామ్య విధానంలో కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి ద్రోహం జరిగింది నేను నవ్వాను అదే నా వాళ్ళు నా మిత్రులు అందరూ వచ్చారు మేము కూడా ఒక క్యాంప్ పెడతాం వాళ్ళు ఇది పెడుతున్నారు అండి పక్కన ఉన్నారు నా క్యాంప్ వద్దు ఐ డోంట్ వాంట్ అందరితో నిష్కల్మషంగా వాడు మనుషులుగా బ్రతికినిస్తాను తప్ప కేవలం ఎక్కడో నిర్బంధించి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక ప ఒక జంతువుల లాగా అక్కడ ఉంటాయని మాత్రం అంగీకరించడం దర్ మై బ్రదర్ దర్ మై సిస్టర్ లెట్ దమ్ బి ఫ్రీ వాళ్ళు పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా ఉండనివ్వండి ఏ విధంగా నా నా నిజంగా కావాలనుకుంటే అర్థం ఉంటారు లేదంటే వెళ్తారు వారి ఇష్టం అంతే తప్ప వారిని నిర్బంధించేటటువంటి దుర్విధానానికి నేను రాను వారిని డబ్బిచ్చి కొనుక్కునే దుర్విధానానికి రాను అని చెప్పారు ఎందుకంటే నాన్నని చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు నా దగ్గర చెప్పి పేర్లు అక్కర్లేదు ఏమండి మీరు నా పర్మిషన్ ఇవ్వండి మేము వాళ్ళందరం తీసుకొచ్చి మేము చోట ఏర్పాటు చేస్తాం విడిది అన్నారు ఈ అలాగా డబ్బిస్తారా నేను డబ్బిచ్చేవారిని తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులుగా అన్నా నియమించానా వాళ్ళు డబ్బిస్తే నేను తమ్ముళ్ళు అనుకున్నానా నేను వాళ్ళు డబ్బిస్తేనే ఈనాడు ఎమ్మెల్యేలుగా చేసి గౌరవించాను శాసనసభ్యులుగా కాబట్టి డబ్బుకు మించింది నా మనసులో ఉంది అది నేను కోరుకుంటున్నాను కానీ కేవలం ఈ అధికారం కోసం అందరికీ డబ్బిచ్చి వారిని ఏదో మాయతోనో మంత్రతోనో తెచ్చి ఒక చోట బంధించి ఒక నా నేను స్వార్థంతో నేను వ్యవహరించేవాడిని కాదు అది మంచిది కాదు ప్రజాస్వామ్యానికి అది అని నేను చెప్పాను తెలియక కాదు ఇది తెలిసి నేను చూస్తున్న తప్పేవాడు చేశారు నాకు తెలియదని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏమి సారీ ఫర్ ఇట్ కానీ వాళ్ళలో మానవత్వం ఏమైనా ఉంటుందేమో అని పరీక్షించాను నేను మానవులం కాదు మేము పశువులం నమ్మిన వాళ్ళకు ద్రోహం చేస్తాం నమ్మిన వాళ్ళ గొంతు తీస్తామని చెప్పి ఈనాడు నిరూపించుకున్న ఘాతకులు వాడు చరిత్ర మరువదు ఎప్పుడూ జరిగింది ఒకప్పుడు మరి మొఘల్ సామ్రాజ్యం టైంలో ఆ రోజు నా తండ్రిని జైల్లో పెట్టి అన్నల్ని చంపించాడు ఔరంగజీబ్ అన్నారు ఈనాడు అదే విధంగా చందర బాబు నాయుడు ఏ విధంగా తన తండ్రి లాంటి ఎన్టీ రామారావుకి ద్రోహం చేశాడు కేవలం పదవి కోసం ఏ విధంగా ఆత్మని అంపు అమ్ముకున్నాడు ఏ విధంగా మానవత్వాన్ని చంపుకున్నాడు అనేది నిదర్శనం సాక్షాత్తు ఇది శాశ్వతంగా ఉంటుంది మనిషి పోతాడేమో కానీ ప్రజల మనస్సు పోదు ఆలోచన పోదు రికార్డు పోదు అది శాశ్వతం